Hoje estou aqui com a minha lava-louça Brastemp de 12 serviços, a BL24. Ela tá com uma carga aqui de louças. Vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui no cesto de pratos, talheres. Tem esse prato que tá sujo de manteiga. Esse de trás tava com molho de barbecue. Aqui tem uma assadeira que ela não tá tão suja. Ali embaixo tem copo, talheres, uma bandejinha, uma vasilinha de plástico. Aqui tem essa assadeira que ela tá com umas sujeiras de boa. Essa daqui também. E essas outras aqui tá mais limpinha. Tem uma panela aqui de molho de salsicha que ela já limpou bem também. Tava mais suja. Essa é a água da pré-lavagem. Tá bem podre. Aqui no compartimento tem um resto de líquido secante. E eu coloquei um pouco de água, porque ela já tava acusando que tá sem líquido secante. Pra pré-lavagem eu abasteci aqui com uma pedra desse sabão Sun. Do Sun. O sabão que veio com a lava-louça, que na... a gente comprou ela usada. Aqui eu coloquei esse sabão em pó. Só que aí eu diluí ele em água. Ele tá aqui, ó, nessa mamadeira ali. Que tá limpa, que eu coloco pra diluir o sabão e pôr em água. Tá aí ele, ó, fechar. Aqui já pode fechar também. Vamos fechar a máquina. Ela tá no ciclo, é, no ciclo Eco Lavar. Lavar Bio. Aqui, ó. Eu sempre uso ela nesse normal. Lavar longa eu nunca usei. Lavar rápido, muito rápido, não limpa a louça. Eu, lá, eu uso lavar normal e esse lavar Eco Bill. Então, ontem e hoje, a lava louça chegou ontem. Eu já fiz um ciclo nela ontem, nesse ciclo lavar normal. Hoje eu fiz um ciclo nela também, nesse lavar normal. No lavar longa, ela aquece a água 70 graus. No lavar normal, 65. Rápido, 65. E lavar Eco Bill. Bieco, né? A 50 graus. Bom, vou rodar uma vez, é o pré-lavagem. Rodando segunda vez, é o lavar eco. Já tá iniciada, é só apertar esse botão. Aqui ela mostra a função que ela tá fazendo. para lavar, lavar, secar e acabou o fim. Aqui quando tá faltando o cabo líquido secante, né? Naquele primeiro compartimento que eu mostrei... Ela acende uma luz aqui, uma luzinha vermelha. Ela já acendeu, ela não veio com líquido secante, tinha um restinho ali. Aí eu completei com água, porque a gente não foi no Carrefour ainda, então a gente não comprou. Eu apresento aqui pra vocês a minha nova aquisição, lavadora de louça, lava-louça Brastemp Eletrônica, BLE24. Eu sempre usei ontem, ela chegou ontem, né? Eu fiz um ciclo nela no lavar normal, limpou bem. E hoje eu também fiz um ciclo no lavagem normal. No lavar longa ela aquece a água 70 graus. Normal 65, rápido 65, lavar eco bio 50. Aqui ela tem as etapas para lavagem, lavar, secar e fim e adicionar líquido secante. Aqui ela já tá com um pouco de líquido secante e com um pouco de água porque acabou o secante. Opa, deixa eu baixar mais aqui. Aqui tá com sabão em pó de lava-louça diluído em água, que é esse daqui, ó. É o Nick, um sabão bem antigo. Aí eu diluí aqui e coloquei lá. Pra, pra lavar, já tô utilizando uma pedra desse sumo. Essa é a água da pré-lavagem. Aqui tem essa assadeira que tá bem suja de bolo, ela já limpou. Essa panela de molho de salsicha, ela também limpou. Vamos ver. Aqui tem uns pratos. Esse daqui, ó, ele tá engordurado de... E com resto de manteiga, margarina. Esse daqui tava sujo de molho barbecue e ela tá limpando. Aqui tem uma assadeira que ela tá mais limpinha. Copos, talheres e um, uma vasilinha. Fechar aqui. Fechar aqui. Ó... Isso daqui tava assim. Aí, é isso. Não pode deixar ela se tocar, ó. 
pouco certinho. A água da pré-lavagem bem suja. Ela tem um filtro ali. Fumar esse, aquela tampa da vasilha pra ele se girar. Ó, tem uma hélice aqui. Aí, ó, agora tá rodando livre. Compartimento abastecer. Coloquei o sabão em pedra aqui. O sabão em pó diluído em água aqui. E aqui já tem um pouco de líquido secante com água. Bom, ontem e hoje... É, eu Ela chegou ontem Ontem eu fiz um ciclo no lavar normal Hoje eu fiz um ciclo na hora do almoço no lavar normal E agora na janta eu vou usar esse lavar eco bi 50 graus Rodando uma vez até a lavagem Rodando a segunda vez a lavar eco Que é a lavagem que eu estou utilizando Ela já está com água uma lava-luz eletrônica de 12 serviços. Aqui ela tá na pré-lavagem. Depois o Ladrene faz a lavagem. Depois ela faz quatro enxágues. O último enxágue é com água quente. Depois ela seca com líquido secante e vapor. E depois ela acende essa luzinha do fim e desliga. É uma lava-louça antiga, mas é as antigas que são boas. Ela tá instalada assim, ó. Tem um fio ali que desce de lá de cima. Ela drena na pia e ela enche pela uma mangueira que tem uma torneira ali atrás. Esse é o barulho dela. Não é tão barulhento. Então, gente, ela faz a pré-lavagem em água fria e as lavagens, as lavagens principal em água quente. Os enxágues em água morna. Morna, vamos dizer assim, ela não faz em água morna, ela faz em água fria. Só que aí como a resistência dela ainda vai estar quente da lavagem, aí a água dos enxágues ainda fica um pouco morna. Mas a do último enxágue ela esquenta para, tipo, higienizar a louça. Depois ela, as louças saem bem quentinha, tem o vapor da secagem com o líquido secante. Daqui a pouco ela começa a drenar aqui em cima, ó, na pia. Vamos espiar. Pra lavagem. Normal. A água tá bem suja. Ela usa bem pouquinha água, gente. Ela usa meio balde de água.
Então, a gente, agora ela começou a drenar. Olha a água da pré-lavagem, sai branca. Então, já acabou toda a água. Agora ela vai começar a centrifugar. Mentira, gente. Lava a louça não centrifuga, viu? Tô brincando. Agora, então, ela vai encher. Ela vai ficar drenando um tempinho. Aí, daqui a pouco, ela para, começa a encher pra fazer a lavagem principal com água, com água quente a 50 graus. Aí, ó, parou. Agora, ela vai começar a encher pra fazer a lavagem principal. Ó. Então, agora ela continua drenando. Então, agora, não sei se vocês estão escutando, mas ela começou a encher para fazer a lavagem principal. É a água da caixa, é fraca, mas como ela usa pouquinha água, né, ela vai encher rapidinho. Ela demora em torno de uma hora e meia para lavar, mas vale super a pena. A louça sai bem limpinha, você gasta menos água do que tá lavando na pia. Ela gasta um pouco de força, né? Pra esquentar a água, a bomba dela, que fica rodando a água dentro da máquina. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas olha a água aí, ó. Tá enchendo com água limpa. Daqui a pouco ela abre essa portinha aqui, aí desce o sabão pra lavagem principal.
Essa é a lavagem principal. A água tá bem mais limpa. Então, gente, aproveita pra me seguir no meu Instagram, que é Emanuel Underline Zanini Underline, Emanuel Zanini, esse daqui, ó. Parar para dar aquela outra espiada, ó, já abriu, desceu e tá lavando. Então eu volto com vocês quando ela tiver no, nos enxágues. Até mais. Fiz duas pré lavagem nesse lavar. É Cobil, é a primeira vez que eu tô usando, então tô conhecendo junto com vocês. Eu conheço isso normal, que ela enche, faz a pré-lavagem, drena, faz a lavagem principal, faz os quatro enxágue, secagem e fim. No lavar é Cobil, bi, aí né, ela faz duas para lavagem a primeira com sabão, a segunda sem, e depois a lavagem principal. Agora ela tá enchendo pra fazer a lavagem principal, aí eu coloquei um sabão novo aqui, ó, sabão em pó. Esse Unique. Esse daqui é o Unique. E esse daqui é um Sun em tablet. Agora ela tá enchendo pra fazer a lavagem principal. Eu achei que ela tava fazendo a lavagem principal, mas não. Como é a primeira vez que eu tô usando esse lavar Ecobi, é, eu não conheço ele. Eu achei que ela já tava fazendo a lavagem principal, mas ela tá na pré-lavagem. Ela fez duas pré-lavagem. Agora sim, ó, que ela passou aqui pra etapa lavar. Depois ela faz os quatro enxágue dela, depois ela seca a louça, que é, é com vapor e o líquido secante, depois ela acende a luzinha do fim. Aí, ó, deu o um nível de água, começou a lavar a louça. 
Agora é a lavagem principal que ela vai aquecer a água a 50 graus. Ó, ela abriu aqui o compartimento para lavagem principal. Conforme a água bate aqui, o sabão vai descendo. Eu vou dar uma ajudinha, vou empurrar ele. Depois a passa a água aí e a água tira o resto. Bom, tá fazendo a lavagem principal. Os pratos já estão bem mais limpos esse daqui, ó. Tá vendo? Vamos ver no final como que ele vai sair, né? Lembrando, ela faz quatro enxágue e o último enxágue é com água quente. Nesse programa, ela fez duas para lavagem, uma lavagem principal e quatro enxágues. Todos os programas ela faz quatro enxágues. Só esse programa aí que eu não tinha visto, mas ele faz duas para lavagem.
Ó, a lavagem principal já começou a sair fumaça, que ela tá esquentando a água. Fumaça não, né? Vapor, não tá pegando fogo pra sair fumaça. Olha o prato, o prato que tava ali todo cheio de, de manteiga já tá limpinho. Então, pessoal, eu mostrei pra vocês a pré-lavagem, agora é a lavagem principal. Quando ela tiver no enxágue, eu volto com vocês. Até mais. Voltei. Agora ela tá fazendo a drenagem da lavagem principal, a água tá quente. Dá pra colocar a mão ainda, bem rápido, ó, tá água 50 graus. Começou a drenar. Vamos continuar. Ela vai começar a encher para o primeiro enxágue com água morna.
Então agora ela começou a fazer o primeiro encher a água. Ó, a água ainda tem bastante espuma. Ela faz quatro enxágua e tem mais três enxágua pela frente. Eu vou voltar aqui gravar, que eu não sei se ela tá no terceiro ou quarto enxágua. Eu perdi aqui o rumo das contas. Mas vamos lá, eu sei que ela tá enxaguando. Ou é o terceiro ou é o quarto enxágua. Vamos dar uma espiada, a água tá bem mais limpinha. Ainda tem um pouco de espuma. Os pratos estão limpos. Abaixou a câmera. Ó, o de manteiga tá limpinho, de barbecue também. A assadeira também tá limpinha, os talheres também. Só não vou puxar esse daqui de baixo, mas parece a presente também que tá bem limpinho. Bom, vamos lá continuar. Vamos prosseguir, né? Eu acho que ela tá no terceiro enxágue. Mas eu tô vendo que a água tá quente. Ela esquenta a água no quarto enxágue, que é o último. Agora eu não sei se ela tá no quarto ou no terceiro enxágue. Mas vamos lá, né? Acompanhar ela. Agora são... 11h38, dia 1, domingo, talvez eu poste esse vídeo depois da meia-noite, se ela vai almoçar também não colaborar, né, acho que ela vai acabar meia-noite, não vai ser tarde. Então, por isso eu tô mexendo aqui no celular.
tô achando que ela tá no último de chave, porque ela tá demorando. Oito minutos e meio. Ó, é, é o último enxágue mesmo, olha a fumaça que tá saindo. É só no último enxágue que ela faz enxagar água quente. Gente, daqui a pouco vai dar meia-noite. Esse vídeo vai sair dia 2, segunda-feira, amanhã. Para vocês, né? Demorando bastante.
15 minutos que ela tá enxagando. Está demorando hoje. Então, gente, agora ela começou a drenar. A água tá bem quente. Acabou a drenagem. Agora eu acho que ela vai fazer a secagem. Vamos ver se ela vai passar aqui, ó, pra etapa secar. É, gente, realmente, ela tava lá, ó. Fazendo o quarto e último enxágue, por isso que ela demorou. Agora então ela passou aqui pra etapa secar. Então agora a lava-louça não vai fazer barulho, porque vai ser o vapor da água do último enxágue, o vapor da água quente, que tá aí dentro da lavadora, então não vou nem abrir a tampa. Que ela usa o vapor do último enxágue pra fazer a secagem das louças. Com esse vapor, ela vai soltar o líquido secante, que vai misturar no vapor, que vai pras louças.
bom de esperar um pouco, né, que ela tá secando as louças. O que vai secar, antiaderente não seca, os vidros seca, prato, copo, essas coisas ela seca. Os talheres, se ele tiver virado para baixo, ela seca. Se ele tiver virado para cima, imposta a água e ela não seca. Tem as formas de bolo lá embaixo, as assadeiras, ela seca, porque estão todas viradas para baixo e são de inox de inox, aço, sei lá. Coisa de plástico vai sair com gotículas de água, mas é normal. Vamos abrir ela. Ó, tá secando. Sai bastante vapor. Aqui o que eu vou fazer? Aqui no líquido secante, é, a gente não tem líquido secante. Veio um restinho aí, um resíduo de líquido secante. Aí eu completei com água. Eu vou abrir isso daqui, ó, pra sair o líquido secante e a água. E vou fechar a lava louça pra ela prosseguir com a secagem. Então, depois que acabar aquilo que tá ali no compartimento de líquido secante, que é um restinho de líquido secante mais um pouco de água, é, quando eu for pro mercado, eu vou comprar o líquido secante para colocar ali no dispenser dela. Então, gente, voltei, eu pausei um pouquinho. Meia-noite, seis. Hoje já é dia dois. Então, gente, ela ainda tá aqui na etapa secar. Não passa logo pro fim, já deve tá tudo seco aí dentro. Ó, vapor tem bem pouquinho. Acho que logo ela vai encerrar. 
os pratos estão secos, as colheres, ó, as talheres grandes, só tá com um pouquinho de água. Como eu falei, depende muito dos formatos que eles ficaram aí dentro. A tampa dela aqui, ó, tá quentinha, sequinha. Ali embaixo tá molhado, porque eu puxei a gaveta e virei aqui, né? Aí pingou água. Mas, ó, tá fervendo e tá seca. Vamos ver se ela já vai parar ou se ela vai ficar nessa secagem aí de... Meu Deus! Bom, gente, vamos lá. Eu vou mostrar as louças pra vocês como que ficaram. Depois eu vou deixar ela secar até o fim. Bom, vamos começar aqui no cesto de cima. Os pratos. O do fundo que tava com molho de barbecue. Tá limpo. O da frente tava com manteiga. Tá limpo. Os outros aqui era sujeira do dia a dia. Tá limpo. Essa assadeira tava suja. Tá limpa. Os copos, talheres. Ó. Tá limpinho, os copos ele sai seco Aqui também tá limpo No cesto de cima Tá tudo limpo Vou achar mais Vou aqui no cesto de baixo Aqui tinha queijo Tá limpo Aqui era, não tinha nada, tá limpinho Olha Isso daqui tava aqui, veio parar em cima Da panela, mas também tá limpo Essa tábua de carne tá limpa as assadeiras também estão limpas. Essa é uma. Essa é outra. Olha essa. Tá limpinha. Parabéns. Aqui também, ó. Tá limpo. Impulsou um pouco de água. É normal. Aqui também tá tudo limpinho. Então, ela limpou tudo que eu coloquei. Maravilhosa. Ela é antiga, né? Então não acha mais dela pra comprar. Excelente máquina de lavar louça. Já tá tudo quase sequinho ali dentro. Então agora eu vou deixar ela finalizar a etapa secar. E já vou encerrando o vídeo. Eu queria que ela terminasse pra eu mostrar as louças pra vocês. Só que como ela vai demorar, né? Ah, agora ela vai ligar a bomba, vai drenar e vai passar pra etapa fim. Ó, tá drenando a água que saiu das louças molhadas. Vamos esperar pra ver se ela vai desligar. Prontinho, ó, falei, agora ela passou aqui, ó, fim, acabou o ciclo, deixa eu tirar o flash, ó, fim, fim de ciclo, olha aqui eu pego o botão, rodo ele até o zero, pronto, mais uma carga lavada com sucesso, limpas, como vocês viram aí, agora que ela acabou, eu vou tirar o filtro pra gente ver se ficou alguma... Algum coisa de louça. Aqui, ó. Tá ele, ó. Rodou, puxou, ele solta. Pega o sabão. Ó, o sabão, ele não dilui. Eu ainda quebrei ele em água. Olha, ó. Limpei. Vou passar aqui na água corrente. O filtro, ele tem duas camadas. Deixa eu girar ele assim. Aqui, ó. Ele solta. Aí, ó. Tem essa. É tipo o filtro da BWT12. BWT12, as novas 
as brass tape de super filtro. Aí que você procura, aí ó, prontinho. Já tá pronto pra recolocar. Esse daqui não tem trava, ele não trava, ó. Se, se você colocar assim desse lado, ele vai cair, aí você roda aqui. Pronto. É recolocar o filtro no sentido horário. Travou. Vou pegar aqui a hélice, ó, tá limpinha. Ela também é só de encaixe. Achei, tá firme. E é isso, gente. Foi um vídeo longo? Foi. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva. Ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. Esse foi o vídeo. Deixa eu mostrar essa panela aqui, que ela tava suja de molho de tomate. Tá limpinha também. Então, é isso. Essa é a minha Lava Louça Brastemp BLE 24B. B não. BLE 24D. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Tchau!